Saygıdeğer hocalarım ve değerli katılımcılarımız, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü tarafından eğitim konferansları serisi kapsamında 18.si düzenlenen Dijital Araçlar ile Ders Tasarımı Padlet Örneği başlıklı konferansımıza hepiniz hoş geldiniz. Programa başlamadan önce sunumu gerçekleştirecek olan Doktor Seyyide Eroğlu hocamızı sizlere kısaca tanıtmak istiyorum. Hocamız 1981 Kayseri doğumludur. Lisansını Gazi Üniversitesi Kimya Öğretmenliği'nde, yüksek lisansını Erciyes Üniversitesi Kimya Bölümü'nde, doktorasını Erciyes Üniversitesi İlk Öğretim Bölümü Fen Bilgisi Öğretmenliği'nde tamamlamıştır. 2014'ten, 2004'ten bu yana kimya öğretmenliği yap, yapan hocamız şu anda da bir Anadolu Lisesi'nde uzman kimya öğretmeni olarak görev yapmaktadır. Fen bilimleri dersleri, lise öğrencileri, sitem eğitimleri ve sitem ders materyalleri üzerinde çeşitli bildiriler sunmuştur. Fen öğrenme etkinlikleri üzerine kitap bölümleri bulunmaktadır. Yine sitem eğitimi ve uygulamaları konusunda makale yayınları vardır. Hocamız bu konularda yarışma, etkinlik ve projelerde de yer almıştır. Şimdi sözü çok fazla uzatmadan hocamıza bırakmak istiyorum. Hocam hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum. Hoş bulduk. Ee, öncelikli olarak e, mezun olmaktan gurur duyduğum e, Gazi Üniversitesi'nin e, böyle güzel bir etkinliğinde e, yer almam konusunda e, yer almamdan dolayı çok teşekkür ediyorum. Böyle bir e, katkı sunma fırsatı verdiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Ee, siz gereken e, tanıtımı yaptığınız için e, ben e, çok teşekkür ediyorum. Direkt e, isterseniz e, sunuma geçebiliriz. Tabii ki hocam. Ger gerçekten çok heyecan verici yalnız onu söylemek <gülüyor> istiyorum. <gülüyor> Belirtmek istiyorum. E, şu an Oktay Hocam da burada. E, öyle olunca heyecanım iki kat arttı. E, kusura bakmayın. Heyecanımdan kaynaklı bir e, şey yaşanırsa şimdiden e, kusurum affola. Estağfurullah hocam. Seyde hocam hemen araya gireyim biraz sizi yatıştırayım. Öncelikle biz size enstitü olarak teşekkür etmek istiyoruz. Yine bize desteğinizi gösterdiniz. Aynı şekilde Oktay hocama da teşekkür etmek istiyorum. Seyde hoca Oktay hocamızın öğrencisi. Oktay hoca da benim e, hocam. E, gerçekten e, gazili olmanın ayrıcalığını e, hisseden ve her uzaktan dahi olsa gaziye destek vermeye devam eden değerli hocalarımızsınız. Biz e, açıkçası... Enstitü olarak yüksek lisans öğrencilerimize, doktor öğrencilerimize, alanda hizmet eden öğretmenlerimize yararlı olmak bağlamında bu eğitim seminerlerini düzenliyoruz. Sizin de bu sunumunuzun onlara ders hazırlama sırasında çok katkılı olacak, katkısı olacağı düşünerek sizi davet ettik. Tekrardan teşekkür ediyoruz. Zevkle, heyecanla sizi dinleyeceğiz. Ben teşekkür ederim. Etkili ve verimli bir sunum olması dileğiyle. Ee, aslında e, fen eğitiminde ya da genel anlamda eğitimde e, kullanılabilecek bir dijital aracı bugün sizlere e, tanıtmak için buradayım. E, kimya eğitimi özelinde e, acaba e, bu araçla neler yapılabilir? Biraz onlardan bahsetmek istiyorum size. E, akışımız şu şekilde olacak. Öncelikle Padlet nedir? Biraz ondan bahsedeceğim. Sonrasında hangi amaçlarla biz bu aracı kullanabiliriz? E, ona kısacık değineceğim. E, ve e, nasıl kullanılabilir? Yani e, nasıl kayda dolur? E, belgeleri nasıl ekleyebiliriz? Vesaire. Onlarla ilgili hem uygulamalı hem de yine sunum üzerinden e, aktarım yapmaya çalışacağım. Sonrasında eğitimde yeri nedir? Biraz onunla ilgili alan yazından örnekler vermeye çalışacağım ve son olarak da kendi yaptığım, sınıflarımda uyguladığım örnek çalışmaları sizlerle paylaşmaya çalışacağım. E, i̇şin özü şu, e, aslında bu bir bilgi aktarımıdır. E, güzel örneklerin paylaşılmasıdır. E, umarım bunun sayıları artar. Çünkü özellikle kimya eğitiminde e, dijital araçların yeri ve önemiyle ilgili her geçen gün çok farklı çalışmalar ortaya konuyor. E, ve bunlar aslında güzel e, etkilerini ortaya, dijital araçların güzel etkilerinin ortaya konduğu çalışmalar. O yüzden inşallah sizlerle birlikte e, bu dijital araçların kullanımı özellikle kimya eğitiminde yaygınlaşır ve ve öğrencilerimize de çok farklı açılardan ulaşma imkanımız olur inşallah. Ee, şimdi Padlet nedir? Biraz oradan başlamak istiyorum. Padlet aslında dijital bir pano. Ee, i̇şte farklı görselleri, farklı işte e, linkleri ya da e, videoları ya da metinleri ya da bir takım dosyaları ekleyebildiğimiz dijital bir pano. E, aynı zamanda böyle zengin içerikleri eklemeye izin verdiği için e, aslında bize özelleştirilmiş bir takım alanlar sunuyor. E, onlardan örnekler üzerinde de bahsediyor olacağım. 
E, Padlet peki ne tür amaçlar için kullanılabilir? E, öncelikli olarak işbirlikçi çalışmaya e, izin veriyor. Yani e, öğretmenler e, öğrencileriyle birlikte e, öğrenciler kendi aralarında takım çalışmaları şeklinde işbirlikçi çalışmaları ortaya koyabiliyorlar. Bunun dışında öğrenciler e, ya da sizler öğretmenler, öğretmen adayları e, biri, bireysel dijital panolarını oluşturarak e, burada bireyselleştirilmiş bir çalışma alanı üzerinden de çalışmalarını yürütebiliyorlar. E, diğer taraftan e, çok farklı doküman eklemeye izin verdiği için gerek görsel, gerek işitsel, e, gerek yazılı metinlere eklemeye izin verdiği için e, zenginleştirilmiş çalışma alanları oluşturmaya imkan veriyor. Bunun dışında yaptığınız her şeyi e, linkini paylaştığınız herkesle paylaşabiliyorsunuz. E, takım çalışma alanları oluşturabiliyorsunuz. Bu sebeple paylaşılabilir bir çalışma alanının da oluşmasına izin veriyor. Bunun dışında biz öğretmenlerin en çok istediği şey e, öğrenciler takip edebilmektir. E, takip edilebilir alanlar oluşturuyor. Yani e, öğrenciniz e, ortaya koyduğu bir padlet çalışma sayfasını sizinle paylaştığı takdirde e, siz onun çalışmalarını takip edebiliyorsunuz. Gerekli gördüğünüz anlarda e, anı da dönüt verebiliyorsunuz. Bu gibi artılarından bahsedebiliriz. Peki nasıl kullanacağız? Bir kere ücretsiz bir uygulama. E, bu, bu güzel bir artı. Özellikle e, okullarda e, MEB'in bağlı e, olduğu internet kaynağı üzerinden rahatlıkla açılabiliyor. Yani herhangi bir engel söz konusu değil. Bunun dışında telefon uygulamaları da var. E, i̇şte Android gibi, iOS gibi ya da direkt web üzerinden e, siz aslında bu programı kullanabiliyorsunuz. Bu platformlarda çalıştırabiliyorsunuz. E, üyelik gerektiriyor. Yani basit bir mail adresiyle rahatlıkla üyeliğinizi gerçekleştirebiliyorsunuz ve kullanmaya başlayabiliyorsunuz. E, yalnız şöyle bir e, sıkıntı var. Belki de sıkıntı demeyelim de sınırlılığı var. E, öncesinde yani ben ilk çalışmaya başladığım zaman e, sınırsız bir e, dijital pano oluşturma hakkı veriyordu. E, ama şu an e, her bir üyelik için e, üç tane e, dijital pano oluşturmakta maalesef sınırlandırmışlar. E, yalnız bunun da çözümleri var. Farklı mail adresleri üzerinden e, dijital panolarınızı çoğaltıp sonra onları e, paylaşmak suretiyle tek bir hesapta toplayabilirsiniz. Bunun yollarını da gösteriyor olacağım. E, i̇stenirse tabii ki ücretli üyelik seçenekleri de var. İşte e, hani bilmiyorum tercih eder misiniz ama ücretli üyelik seçenekleriyle de sınırsız pano oluşturma imkanını sizlere sunuyor. Peki nasıl kullanacağız? Şimdi aşağıda gördüğünüz gibi bir ekranla karşılaşıyoruz. Padlet.com'a girdiğimiz takdirde. Burada gördüğünüz gibi iki seçenek çıkıyor. Kaydol veya oturma aç şeklinde. Eğer ilk defa üyeliğiniz yoksa ve ilk defa giriş yapacaksanız üyelik oluşturmanız gerekiyor. Bunu da basit bir e-posta üzerinden parola oluşturarak gerçekleştirebiliyorsunuz. Ya da farklı işte sosyal medya veya işte farklı kişisel girişlerinizle, girişlerinizle de bu oturma açma ve üyeliği gerçekleştirmeniz mümkün. Diğer taraftan üye iseniz kullanıcı adı ve şifrenizi sol tarafta gördüğünüz ekrandaki gibi kullanıcı adı ve şifrenizi girerek direkt olarak e, sisteme giriş yapabiliyorsunuz. Peki sisteme giriş yaptıktan sonra beni ne karşılıyor? Burada sol altta gördüğünüz gibi padlet oluştur ve bir padleti katıl şeklinde iki farklı seçenek var, sekme var. Burada e, herhangi birinin padletine link üzerinden dahil olabileceğiniz gibi kendinize ait bir padlette oluşturmanız mümkün. Padlet oluştur seçeneği tıkladığımızda karşımıza e, aşağıdaki gibi bir ekran çıkıyor. Dijital pano çıkıyor. Bu e, dijital e, ekranın e, üzerine sol çift tıkladığımız takdirde istediğimiz nesneyi buraya getirip ekleyebiliyoruz. Peki neler ekleyebiliyoruz? İşin en güzel tarafı bu bence. E, şimdi Padlet'in... E, aslında başta da e, belir, e, belirttiğim gibi Padlet çok zengin bir araç ve gerçekten Padlet'le yapacağınız şeyler hayal gücünüzle sınırlı. Dolayısıyla buraya e, bilgisayarınızda, telefonunuzda bulunan herhangi bir şey yükleyebiliyorsunuz. Herhangi bir bağlantı linkini buraya ekleyebiliyorsunuz. Aynı zamanda Google üzerinden yaptığınız herhangi bir e, taramayı, herhangi bir bulduğunuz nesneyi, gifti veya resim 
çekme buraya aynen çekip alabiliyorsunuz. Kendi görüntünüzü çekip e, anında ekleme yapabiliyorsunuz. E, bir film, bir video ekleyebiliyorsunuz. Tabii bunların hani e, şeyi var, sınırlılıkları var. 200 MB diye biliyorum. En son o şekildeydi. 200 MB'in üstünde video yüklemek istediğiniz takdirde e, bunun için ücret talep ediyor. E, ama zaten e, Drive üzerinden de link ekleyerek büyük e, boyutlu videolarınızı da buraya eklemeniz mümkün. Ses ekleyebiliyorsunuz. Bu güzel bir şey. Şimdi e, yani öğretmen olarak e, şey çok önemli. Yani öğrenciniz sizin görüntünüzü, sizin sesinize ulaşması herhangi bir web aracı yoluyla çok önemli ve güzel. Öğrenci açısından da değerli. Bu yüzden hani e, bir sesi e, kaydını yükleyip göndermeniz, bu dijital fono üzerinden öğrencinize ulaşmanız çok anlamlı ve çok kıymetli bence. Diğer taraftan ekranınızı kaydedebiliyorsunuz. Bu çok güzel bir şey. Örneğini de vereceğim sizlere. E, mesela öğrenciniz size bir dijital fonu e, paylaştı sizinle. Orada gördüğünüz bazı mesela eklenmesi gereken kısımlarla ilgili öğrencinin kendi dijital panosu üzerinden bir kısa ekran kaydı oluşturup öğrenciye dönüt verebiliyorsunuz. E, bu anlamda da güzel e, bir e, eklentiye sahip. Çizim yapabiliyorsunuz. Mesela e, öğrenci kendi de mesela bir tasarım oluşturmasını istediniz. E, bir ekran çizimi yazıp, yapıp sizinle paylaşabiliyor. E, konum belirtebiliyorsunuz. Bir etkinlik yapacağım sizinle birlikte inşallah. Orada da e, var buna benzer bir çalışma. E, konum belirtebiliyorsunuz. E, veya bir başka padleti yani oluşturduğunuz farklı bir padleti e, mevcut padletin içine gömebiliyorsunuz, ekleyebiliyorsunuz. Yani dediğim gibi bununla ilgili yapacağınız şeyler aslında hayal gücünüzle sınırlı. Baktığımız zaman burada e, istediğimiz mesela arka planları oluşturabiliyoruz, boyutunu değiştirebiliyoruz. Örnek üzerinden de göstereceğim ama tamamen kişiselleştirmeye uygun. Yani öğrenci böyle bir dijital panoyla, Kendini nasıl istiyorsa öyle yansıtabilir. Yani bu anlamda hem öğrencinin yaratıcılığını desteklemiş hem de onun kendini özgün bir şekilde ifade etmesine e, olanak sağlamış oluyoruz. Bu anlamda bence harikulade bir araç. E, burada kendi fotoğrafını, kendi metnini, istediği herhangi bir eklentiyi buraya ekleyebilir tamamen özgür bir şekilde. E, bir uygulama örneği yapacağım ama ben öncesinde... E, yani direkt e, kendi padlet.com üzerinden e, az önce bahsettiğimiz şeyleri bizzat deneyimleyelim istiyorum. Şimdi padlet.com'a girdiğimiz zaman burada dediğim gibi ücretsiz kaydol. E, yani e, Windows'a işte uygulamayı da kurabilirsiniz. Telefonunuza uygulamayı da kurabilirsiniz. E, onlar üzerinden ya da direkt web üzerinden ücretsiz kaydolabiliyorsunuz. Ya da oturma aç seçeneğinden açabiliyorsunuz. Şimdi ben buradan kendi hesabımı açayım. Biraz hızlı olmuyor değil mi? <gülüyor> ben asıl bahsetmek istediğim şeyler kendi uygulamalarımdan bahsetmek istiyorum. Ee, belki öğretmenlerimize, öğretmen adaylarımıza e, fikir vere, verebilir düşüncesiyle. O yüzden hani buraları e, bir miktar hızlı geçip geri kalan yerler üzerinde biraz daha ağırlıklı durmak istiyorum. Şimdi geldiğimiz zaman e, bana açılan e, şey bu ana sayfa. Hemen hatta şöyle yapalım. Evet, burada bir padlete katıl veya bir padlet oluştur şeklinde iki seçenek var. Şu an bana padlet oluşturmama izin vermiyor ama ben herhangi bir e, uyguladığım, yaptığım padlet üzerinden açmak istiyorum. Şimdi şöyle dijital bir pano ekranı geliyor karşıma. Buradan e, sol tıkladığım zaman, sol çift tıkladığım zaman ya da e, şuradan artılardan yola çıkarak, bu tabii bir şablona e, şablonu var bunun. E, buradan artılardan çıkarak bakın şurada istediğim şeyi ekleyebileceğim, e, istediğim nesneyi, istediğim ögeyi ekleyebileceğim bir alan ortaya çıkıyor. Bu benim daha önce oluşturduğum bir çalışma. E, ben bunu e, raf sistemine göre hazırlamıştım. O yüzden hani direkt artı bunun altında çıktı. Ben size hemen göstermek istiyorum. Burada mesela formatlar var, farklı formatlar. Mesela bir e, duvar panos şeklinde oluşturabilir öğrenci veya siz. E, bir akış e, şeklinde bir e, tema üzerinden, format üzerinden gidebilirsiniz. Ya da görsel taslaklar, harita, tuval ya da çizelge şeklinde farklı seçenekler sunuyor bize. Benimki raf sistemiydi. O yüzden bu şekilde artılar direkt rafların altında çıkıyor. Belli sütunlar var ve bu sütunların altına öğrenciler veya siz İstediğiniz herhangi bir şey ekleyebiliyorsunuz. Şimdi kurcalayalım biraz isterseniz birlikte. 
Buraya alt kısma e, artıya tıkladığım zaman ya da sola çift tıkladığım zaman bana e, nesne ekleyebileceğim, öge ekleyebileceğim bir e, sayfa açılıyor. Bir e, ekran açılıyor. Buradan Az önce de söylediğim gibi işte çeşitli dosyaları yükleyebiliyorsunuz. Kamera görüntüsü ekleyebiliyorsunuz. Video kaydedip buraya ekleyebiliyorsunuz. Sesinizi kaydedebiliyorsunuz ya da ekran kaydedebiliyorsunuz. Bu ekran kaydetme özelliği bence çok güzel. Burada 5 dakikayla sınırlandırmış e, ama 5 dakikaya insan neler anlatmaz ki. Dolayısıyla buraya e, ekran kaydedeceğe e, tıklıyorum. İşte belli bir pencere ya da işte herhangi bir sekmeyi de kaydedebilirsiniz. Mesela şu ana ekranımızı kaydettiğimizi düşünelim. Sistem sesini paylaş diyorum. Şimdi burada e, öğrencinin yaptığı çalışmalarla ilgili yapacağınız dönütleri e, direkt kendi sayfası üzerinden e, video çekerek öğrenciye gönderebiliyorsunuz. Bu bence harika bir eklenti. Şimdi istediğimiz zaman durdurabiliyoruz. Durduralım hemen. Evet. Bunu kaydet dediğimiz zaman, bakın burada bir şey var, bekliyoruz yüklemesine. Yükleme gerçekleşiyor. Buraya tabii ki konu başlığı ekleyebilirsiniz. Mesela işte dönüt bir diyebilirsiniz. Ne ile ilgili ise. Buraya yapmanız gereken açıklama varsa onu ekleyebilirsiniz. Yayınla dediğimiz takdirde direkt olarak öğrencinin yaptığı çalışmanın altına sizin dönütünü, dönütünüzü eklemeniz mümkün. Ee, burada çeşitli ayarlar yapabilirsiniz. Ee, mesela başlık var. Ben sınıfın başlığını atmıştım. Mesela açıklama, ne şeyle yapıldı. Bunlar kendi aslında hazır formatları. Ee, ama siz burayı istediğiniz gibi özelleştirebilirsiniz. Yani öğrencinin dikkatini çekecek, ilgisini çekecek ne varsa e, buraya ekleyebilirsiniz açıklama kısmına. Burada simgeyi arkadan değiştirebiliyorsunuz. Arka fonu istediğiniz gibi görüntüyü, duvar kağıdını, renk düzenini, yazı tipini. Yani tamamen bu sizin hayal gücünüzde sınırlı. Değiştirebiliyorsunuz ve yaptığınız her şeyi şu e, panodaki kopyalama adresi üzerinden de istediğiniz herkese paylaşabiliyorsunuz. Burada şeyler güzel. Mesela e, ben birazdan yapacağım uygulamada da göstereceğim. E, mesela kim yorum yaptıysa onun isminin gözükmesini istiyorsak burayı açık bırakıyoruz. E, i̇lk yorum yapanlar en üstte kalsın diyorsak veya en son yorum, yapa, yorum yapan en üstte kalsın diyorsak ona göre belirleyebiliyoruz. Yorumları açık bırakabiliyoruz ya da kapatabiliyoruz. Ben genellikle öğrenciye dönüp vermek amacıyla yorumları açık bırakıyorum. Daha sonra mesela e, burada bir oylama yapabiliriz. E, beğeni, oy verme, yıldız verme, puan verme şeklinde e, bir takım şeyleri var, eklentileri var. Bu da çok güzel bir şey. Biz bunu mesela proje çalışmamızda yapmıştık. Mesela öğrenciler posterler e, oluşturdular. Daha sonra biz bunlara oy verdik. Ve en çok oy alanı da e, proje e, posteri olarak belirledik. Hani burada aslında işbirlikçi bir çalışmaya e, harika bir zemin oluşturabiliyoruz. Diğer taraftan e, mesela yeniden yapıma izin verme, e, onay zorunluluğu var. Burada öğretmen mentorluğunda gerçekleştirilen çalışmalarda e, bir mentor belirleyip ya da öğretmen kendisi yapıp bu mentorluğu e, paylaşımları önceden onaya e, sunabiliyor. Ve böylelikle bir takım e, olumsuz durumların önüne geçmiş oluyoruz. E, küfürleri filtre şeklinde bir e, şey var, kısmı var. E, bunlar özellikle e, hani e, bazı istenmeyen durumların önüne geçmesi açısından güzel ve önemli. E, daha sonra kaydet diyoruz. Bütün değişikliklerimiz sisteme kaydolmuş oluyor. Diğer taraftan burayı birazcık daha e, göstermek istiyorum. Burada üç noktayla ifade edilen yerde mesela paylaşma seçeneği var. Şimdi burada istediğiniz kişiyi çalışan olarak yani çalışma arkadaşı olarak üye olarak ekleyebiliyorsunuz. Ve buna göre de yetki veriyorsunuz. Mesela ne yapmasını istiyorsunuz? Okuyabilir, yazabilir, düzenleyebilir hatta yönetebilir. Dolayısıyla yetkiyi siz veriyorsunuz. Diğer taraftan e, buraya mesela paylaşırken e, gizlilik ayarları var. Mesela sadece gönderdiğiniz kişiler mi e, bu padres sayfasına giriş yapabilsin, parola mı gereksin ya da gizli mi olsun ya da herkese mi açık olsun? Hani buna karar veriyorsunuz ve ona göre de yine yetkiler okuyabilir, yazabilir ve düzenleyebilir şeklinde yetkiler verebiliyorsunuz. 
Şimdi burada şu da önemli. Mesela öğrencilerinizin sizinle paylaştığı padlet sayfalarını, dijital fanolarını mutlaka size düzenleyebilir yetkisi ya da yönetebilir yetkisi vermesini isteyeceğiz. İstememiz gerekiyor. Bu durumda siz müdahale edebiliyorsunuz. E, dönüt vermek e, sizin için daha kolay oluyor. O yüzden e, sizi üye olarak eklemesi ya da paylaştığı zaman yönetebilir ya da düzenleyebilir yetkisi vermesi gerekiyor. Şimdi burada sık kullanılanlara ekleme seçeneği var. Şimdi ben birazdan ekledim göstereceğim size. Yeniden düzenleyebiliyorsunuz. Formatını değiştirebiliyorsunuz. Silebiliyorsunuz. Arşivleyebiliyorsunuz gibi eklentiler söz konusu. Şimdi e, madem bu kadar anlattık. Bir de uygulamasını birlikte yapalım istiyorum ben. E, şimdi hemen QR kod üzerinden e, okutabilirseniz Değerli hocalarım, linki de paylaşabilirim aslında chat üzerinden. Ee, var mı acaba e, QR kodu okumak ya da link üzerinden giriş yapmakta sorun yapa, yaşayan yoksa linki de direkt paylaşabilirim? Bunun üzerinden Padres sayfasına girip birlikte bir uygulama yapalım istiyorum. En azından sayfayı görmek açısından. Şimdi e, siz e, giriş yaptığınız takdirde misafir olarak devam et şeklinde bir seçenek var. Dolayısıyla bu seçenek üzerinden e, üye olmaya gerek olmadan giriş yapıp e, bu Padres sayfası üzerinden etkinliğimize katılabiliyorsunuz. Değerli e, katılımcılar, acaba giriş yapmakta zorlanan, e, sorun yaşayan hemen ben bakıyorum. Hemen paylaşalım tabii ki. Çok özür diliyorum. E, bir süreliğine paylaşımı kapatıyorum. Alttan hemen link olarak gönderiyorum. Evet. Linki de paylaştım. Herkes tarafından okutulduysa ben sayfaya geçmek istiyorum. Onunla ilgili e, göstermek istediklerim var. Ayşe Hocam ben geçiş yapıyorum diğer tarafa. Peki. Evet. Şimdi benim sizinle paylaştığım Padlet sayfası burası. Peki sizlerden ne istiyorum? Şimdi hayallerimle varım. Ee, burada Padlet ile yapıca, yapabileceklerimiz hayallerimizle sınırlı dedik. Peki sizden ne istiyorum? Buraya ne eklemenizi istiyorum? Bir zaman makinesi icat etseydiniz geçmişe veya geleceğe giderek dünyanın neresinde hangi bilimsel soruları araştırmak isterdiniz? Sorumuz bu. Ee, bu bir dünya haritası arkadaki. Ben hatta kendim daha öncesinde işaretleme yaptım. Ee, ben Antarktika'ya gidiyor, Antarktika'ya gidiyorum ve kutup canlılarından ilham alan keşifler yapmak istiyorum. Yani bir biyomimikli çalışması yapmak istiyorum. Acaba siz dünyanın neresinde e, oluşturduğunuz pinle hangi çalışmayı yapmak istersiniz? Onu da merak ediyorum. Burada hemen altta bir pembe var, e, artı işareti. Burayı tıkladığınız takdirde hem telefon ekranından hem bilgisayar ekranından tıkladığınız takdirde konumunuzu işaretleyebilir. Hemen tıklayalım birlikte eş zamanlı. Burada e, yer, mesela Marmaris'te de olabilirim aslında, sıkıntı değil. Mesela nereye gitmek istiyorsanız direkt olarak konumu buradan bulabilir. Daha sonrasında da e, konumdan sonra burada ne keşfetmek istiyorsanız e, geçmiş de olabilir, gelecek de olabilir. Bununla ilgili bir bilimsel çalışma örneğini bizimle paylaşmanızı rica ediyorum. Şimdi aslında bu e, bir derse giriş, bir e, sınıfta e, ısınma çalışması olarak da yapılabilir. E, buz kırma etkinlikleri olarak ifade edilen e, derse giriş çalışmasında yapılan bir takım etkinlikler var. E, bunlar için bence e, harika bir örnek olabilir. E, i̇lk sınıfa girdiğiniz zaman öğrencilerin hayallerini sizinle paylaşmalarını istemeniz, e, onların aslında bir... E, 
zihinlerinde ne varı yoklamanız bence onlarla doğru iletişim kurmanız, onları tanıyabilmeniz açısından da önemli ve güzel bir e, etkinlik olabilir. Bu anlamda e, ben hemen ekranı da yenileyip bir görmek istiyorum ekleyen e, katılımcılar, değerli hocalarım. Hala benimki gözüküyor. Acaba eklemekte, heh, evet şuradan gördüm bir tane. Minik paylaşacağım. E, Mısır'da, evet. Evet. Hangi neyi araştırmak istediğini yazmamış ama e, değerli katılımcımız. Burada mesela konumu işaretledikten sonra e, altında e, açıklama kısmı yer alıyor. Orada da e, neyi keşfetmek istiyorsanız, ne yapmak istiyorsanız onunla ilgili bilgileri yazabilirsiniz. Atomun yapısı ile ilgili çalışma yapmak isteyen bir katılımcımız var. Ya bu tamamen öğrencilerin o an e, ilgilerini ee, konuya odaklamak için, e, sizi odaklamaları için aslında güzel bir ısınma etkinliği. Evet, burada bir ah oh, güzel ee, Çernobil nükleer santral kazasını araştırmak isterdim e, diyen bir katılımcımız var. Burada istediklerinde isim yazabilirler. Burada anonim olarak geçen yer e, aslında şu an kayıtlı olmadığınız için böyle geçiyor. Eğer bir hesabınız olsaydı direkt at soyat şeklinde çıkacaktı. Ee, ama e, öğrencileri bu konuda sorulamaya gerek olmadığını düşünüyorum. Hatta burada isim yazmadığı zaman çok daha böyle e, kendilerini belki rahat ifade edecekler. E, burada isterseniz isimlerini yazdırabilirsiniz ya da yazdırmayabilirsiniz. E, Çin setli, e, evet silikat endüstrisinde kemik tozu kullanı, e, kullanımının etkisini nasıl fark ettiklerini merak ediyorum. Harika. Şimdi şöyle de bir şey var. E, bunu verdikten sonra link zaten e, siz bunu kapatmadığınız sürece aktif kalacak. Mesela ters e, yüz öğrenme ile ilgili bir çalışma yürütüyorsunuz diyelim. Bunu verdiğiniz daha sonra evde devam etmelerini de sağlayabilirsiniz. Aslında bu e, ters yüz öğrenme e, gibi farklı böyle yenilikçi stratejilerin içine böyle cuk oturuyor. Siz burada başlattığınız etkinliği diyelim daha sonra evde gidip ee, akşam e, bir araştırma yapıp acaba ben nerede ne yapsam diye düşünebilir. Daha sonra buraya etkilentilerini ekleyebilir. Çok teşekkür ediyorum katkılarınız için. Bu sayfa açık kalacak. Hayallerinizi daha sonra da görmek isterim. Ee, ben hemen tekrar sunumuma geçiyorum. Buna, buraya kadarki kısımda acaba e, sorunuz var mı? Çok özür dilerim. E, hızlı gidiyorsam lütfen beni durdurun. E, herhangi bir konuda anlaşılmayan e, bir nokta varsa e, seve seve cevaplamak isterim. Yoksa devam ediyorum o zaman. O zaman anlaşıldığını varsayıyorum. <gülüyor> Şimdi peki eğitimdeki yeri nedir Padlet'in? Aslında bu konuyla ilgili iki tane harika çalışma var. E, hatta buradan değil de ben direkt çalışmalar üzerinden konuşmak istiyorum. Bir tanesi David ve arkadaşlarının çalışması. Şimdi e, David ve arkadaşları e, ICT teknolojilerinin avantaj ve dezavantajlarını ortaya koymak için bir çalışma ortaya koymuşlar. Şöyle hemen bakalım. Evet, pardon. David ve arkadaşları, önce buradan başlayalım. Ee, bir çalışma ortaya koymuşlar. Burada e, ICT teknolojilerinin yani işte internet ve komputer teknolojileriyle ilgili e, bir takım avantaj ve dezavantajları ortaya koymak için bir çalışma yürütüyorlar. İşte bir e, yüksek e, öğrenim e, kurumunda e, 40 tane bilgisayar öğrenmeye yeni başlayan öğrenciyle bu çalışmayı yürütüyorlar. E, Padlet destekli bir ders tasarımı ortaya koyuyorlar ve e, bu ders tasarımı ile ilgili e, çalışma sonucunda bir anket ve öğrencilerle görüşme gerçekleştiriyorlar ve buna dair e, dönütler aslında harika. Hemen paylaşmak istiyorum onu sizinle. Mesela işte yaptıkları e, görüşme sonucunda e, ortaya çıkan ifadeler var burada. Mesela işte e, arkadaşlarıyla e, fikirlerini paylaşmanın e, onları nasıl böyle cesaretlendirdiğinden, işte e, grup içinde kendini ifade etmeye dair e, neler hissettiğine kadar farklı görüşler var burada. Özellikle e, zaten ele aldıkları şey birincisi e, motivasyona yönelik, ikinci kaygıya yönelik. Yani işte kendini rahat ifade edemeyenlerle ilgili mesela e, şeye bakmışlar. Yani öğrencilerde nasıl bir etki yarattığına bakmışlar. Buna dair öğrenci ifade 
ifadeleri böyle. E, mesela diyor ki işte e, ben e, hızlı düşünüp öğrenebilme imkanı sundu bana Fallet diyor. Ya da işte e, arkadaşlarımla e, fikirlerimi paylaşmak bana keyif verdi diyor. Yani bu görüşme e, sonunda elde edilen ifadeler. Diğer taraftan mesela bu mesela oluşturdukları Fallet sayfası dan bir görüntü. Burada mesela e, şeyleri paylaşmışlar. Gazete haberlerini, çeşitli işte görselleri, etkileyici görselleri paylaşmışlar. Bu ders tasarımından bir kısım. E, yine burada iyi öğrenci ifadeleri var. Mesela bu da anket sonuçları. Beş diliket tarzında bir anket uyguluyorlar. Ve buradaki e, ifadelerin ortalamalarını da e, ortadaki sütunda görebiliyorsunuz. Mesela diyor ki e, Padlet'te arkadaşlarımla e, fikirlerimi paylaşmaktan hoşlanırım diyor. Gördüğünüz gibi baya yüksek bir ortalamaya sahip e, öğrenciler arasında. Diğer taraftan mesela e, Padlet'te e, aktiviteler, yeni fikirler geliştirmeme sebep olur diyor. Yani hani buna dair çok güzel böyle dikkat çekici ifadeler var. Bu açıdan bu çalışmayı değerli buluyorum. Hani direkt Padlet özelinde yapılmış bir çalışma olduğu için aynı zamanda. Ee, bir diğer çalışma da e, Raşit ve arkadaşları tarafından gerçekleştirilen bir çalışma. Ee, bu çalışmada da yine e, lisans düzeyinde işte bir dil kursuna e, katılan işte 87 katılımcıyla bir araştırma yürütüyorlar. E, onların Padlet örnekleri de var. Onları da paylaşmak istiyorum sizinle. Burada öğrencilerle böyle bölüm bölüm düzey düzey bir padlet çalışması, padlete dayalı bir ders planlaması gerçekleştiriyorlar. Şimdi mesela bunlar onların oluşturduğu padletten görüntüler. Şimdi onların padletlerini de paylaşacağım size. Burada yine motivasyon başlığı altında öğrencilerin motivasyonuna nasıl etkisi var ona bakmışlar. İşte işbirliğiyle ilgili işbirliğe ne etkisine bakmışlar. Bunlar mesela analiz sonuçları, motivasyonla ilgili. İşte e, buradaki eğitmenle birlikte çalışmanın onların motivasyonunu arttırdığını ifade ediyorlar mesela. Gördüğünüz gibi bir, yine bu da beş diliket e, türünde hazırlanmış bir e, anket sonucu. E, buna dair çok güzel ifadeler var aslında burada. İşte yine işbirliği ile ilgili mesela kaygı, kaygıya bakmışlar burada. E, düşük, e, yüksek kaygı düzeyine e, sahip e, bir grupta acaba nasıl bir etkisi var diye. E, onunla ilgili bir takım bulgular var burada. Ve en sonunda da özellikle e, işbirlikçi e, yazmayı e, geliştirmek açısından e, bu padlet uygulamalarının e, farklı alanlarda kullanılabileceğini öneriyorlar. Yani bu da aslında güzel bir e, sonuç. Ee, hemen e, bu makalenin e, size pardon Padlet sayfasını göstermek istiyorum. Bu makalede yapılan uygulamaya dair e, Padlet sayfası bu. Mesela öncelikle burada işte e, yazarak kendilerini ifade etmişler bu dil kursuna katılan öğrenciler. Daha sonra ikinci e, kısımda Burada bir makale yazmaları, yaratıcı yazmalarını desteklemek amacıyla bir makale yazmaları istenmiş. Burada herkes görüş bildiriyor, ona göre bir işbirlikçi çalışma yürütülüyor ve en son aşamasında da yapılan şeyler, ortaya konan şeyler bir makale olarak düzenleniyor ve ortaya konuyor. Bu iki çalışmada gerçekten kayda değer güzel çalışmalar. Ee, yine burada... Ben dikkat et, çekici yerlerini almıştım ama makaleyi e, sonrasında da paylaşabilirim. Gayet güzel, e, geniş ve zengin sonuçları var. Yine bu e, Raşit ve arkadaşlarının e, çalışmasına ait bulgular. Evet, dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. E, farklı bir çalışmamız daha var. E, yine bunun için de e, QR kod okutarak giriş yapabilirsiniz. Şimdi e, aslında bu Padlet özellikle e, az önce de belirttiğim gibi işbirliği ve paylaşımı öne çıkaran bir uygulama. Şimdi burada da sizden şunu istiyorum. Acaba siz neler kullanıyorsunuz? Ya ben bugün Padlet özelinde konuştum ama sizler e, hangi kimya derslerinde özellikle ne tür dijital araçları kullanıyorsunuz? Ya da kullanmayı planlıyorsunuz. Buna dair bir e, Padlet oluşturdum. E, yine buna da e, giriş yapmanızı rica edeceğim. Bir süre kalsın QR kod ekranda sonra linki yine paylaşımı durdurup e, chat üzerinden de paylaşmaya çalışacağım. 
Aynı zamanda kısa sürede çoklu cevap almak istediğiniz zaman da e, yine tercih edeceğiniz bir uygulama olabilir. E, burada e, biz şu an e, 32 katılımcıyız benimle birlikte. Dolayısıyla e, çok sayıda katılımcıdan e, hızlı bir şekilde dönüt almak istediğiniz zaman da e, bu aracı kullanabilirsiniz. Dediğim gibi çok farklı nesne ve ögeleri de e, ekleme imkanı sağladığı için bu anlamda e, çok zengin bir dijital pano e, oluşturmaya imkan veriyor. Ben şimdi hemen paylaşımı durduruyorum. Bu son uygulamamızdı zaten. E, daha sonra kendi örneklerime geçiş yapacağım. Hemen chat üzerinden paylaşmak istiyorum. Evet. Burada yine e, deneyimler paylaştıkça çoğalır dedik. Hadi paylaşalım. Kimya derslerinde kullandığınız, kullanmayı planladığınız dijital araçları e, burada paylaşarak öğrenme topluluğuna katkı sunabilirsiniz dedik. E, Padlet Kaot ne güzel. Çok sayıda web aracı biliniyor demek ki. Harika. İnşallah bugün Padlet'i de e, konuşmuş olduk. Böylelikle belki bu web araçlarının yanına e, bir diğerini de eklemiş olduk diye umuyorum. Burada mail adresim de var. E, i̇letişimde kalmak e, dileğiyle diyorum. Bunu gönülden söylüyorum. E, katkı sunabileceğimiz herhangi bir şey olursa e, seve seve gönülden e, destek olmak için ben varım. <gülüyor> evet Canva. Canva zaten harika bir araç. E, yani çok sıklıkla e, tercih ettiğim bir araç. Ceylan hocamıza teşekkür ediyorum. Evet. Bu da bu şekilde. Ee, şimdi dediğim gibi yani bunu çok farklı stratejilere yedirerek kullanabiliriz. Yani işte e, bir proje çalışması yürütmek istiyorsunuz mesela. Proje e, temelli yürüttüğünüz bir çalışmada e, bu Padlet e, dijital panolarını e, çalışmanıza entegre ederek kullanmanız mümkün. Ya da ters yüz öğrenmeye dair bir ders planı dizayn etmek istiyorsunuz. Bunun yine farklı aşamalarında e, Padlet kullanmanız mümkün. E, ben kendi deneyimlerimden de biraz bahsetmek istiyorum o zaman. Katkı sunan değerli hocalarıma çok teşekkür ederek e, ben kendi e, yaptığım çalışmalardan e, birkaç şey sunmak istiyorum. Kimya derslerinde ya da genel anlamda öğretmenler olarak güzel e, acaba e, bu padleti nerelerde ve nasıl kullanabiliriz? Az önce iki örneğini yaptım. E, birincisi neydi? E, hayallerimle varım örneğinde biz bunun bir derse hazırlık, derse giriş, derse ısındırma etkinliği olarak planlayabiliriz. Ya da ne yaptık? Deneyimler paylaşıldıkça çoğalır dedik. Acaba sizin backgroundunuzda neler var onları ortaya koymaya? Yani işte hazır bulunuştuklarını öğrencilerin belirlemek için kullanabileceğimizi söyleyebiliriz. Peki başka neler yapabiliriz? Evet. Bu benim oluşturduğum proje günlüğü. Şimdi bu öğretmen sayfası. Şimdi ben öğrencilerden bir proje çalışması yürütmelerini istedim. Ve bununla ilgili olarak da hafta hafta ne yapmalarını bekliyor ve istiyorsam onları başlıklandırdım. Daha sonra e, burada en solda bir e, ihtiyaç duyacağı şeyler paneli oluşturdum. E, burada e, videolar, e, işte metinler, kitapçık bakın gördüğünüz gibi farklı şeyleri paylaşabilirsiniz. Bir bilgilendirme paneli gibi düşünebilirsiniz. Burada ihtiyaç duyduğu şeyleri zamanla öğrencilerin buraya ekliyor olacağım. E, birinci hafta öğrencilerden araştırma konusu belirlemelerini istedim. E, tam bir proje döngüsü oluşturmak üzere. İkinci hafta amaçlarını, üçüncü hafta giriş kısmının yazılması ile ilgili alan yazım taraması yapılmasını istedim. Şeklinde e, aslında ben bir planlama gerçekleştirdim. Şimdi yapacağım şey şu. Benim öğrencilerden istediğimi hafta hafta planladığım bu dijital ponuyu öğrencilerle paylaştığım takdirde öğrenciler de bu doğrultuda çalışmalarını yürütecekler. Şimdi ben bunu öğrencilerle paylaştım. Öğrencilerin kendi oluşturdukları buna dayanarak oluşturdukları panolara bakalım. İşte bu benim öğrencimin oluşturduğu çalışma. 
Şimdi birinci hafta e, benim de öngördüğüm gibi problem durumunu belirlemeye çalışmış. İkinci hafta amacını yazmış. Bunu öğrenci kendi oluşturuyor. Daha sonra benim de paylaşıyor. Ben de buradan öğrenciye dönütler sağlayabiliyorum. Yani burada e, yoruma açık, e, az önce yaptığımız çalışmada da öyleydi. Yoruma açık bıraktığınız takdirde buraya yorum eklenebiliyor. Aynı zamanda e, buradan artı seçeneğini tıklayarak yine öğrenciye istediğiniz dönüt verebiliyorsunuz. Şimdi buraya mesela bir şey eklemiş öğrenci. Hemen bakalım. Ben şablon göndermiştim. Şimdi öğrenci burada kendi e, projesine dair e, bir Drive e, ya da Google, Doc, e, Google dokümanı oluşturmuş Drive üzerinden. Ve bunu direkt olarak Padlet sayfasının içine gömmüş. Böylelikle hem benimle paylaşmış oldu hem de dönükleri tek bir sayfa üzerinden kendisine ulaştırabileceğim. Bu bizim bir örnek çalışmamız. Aynı şekilde farklı bir öğrencininkini de göstermek istiyorum birkaç öğrencininkini. Bu dönemin başında başlattığımız yaptığımız bir çalışma. İşte bu da başka bir öğrenci. İşte buradan e, kendi e, şeylerini, problem durumlarını yazdı. Hatta e, ben birebir dönüt verdim öğrenciye. Yine aynı şekilde Google dokümanını eklemiş buraya. Bir başka öğrenciyi hemen hızlıca göstereceğim. Şimdi bu daha ayrıntılı bir şey, padlet sayfası oldu. Şimdi öğrenci sorunu belirledi, amacını yazdı, çözüme dair önerilerini yazdı. Burada çeşitli şeyleri yaptı, hesaplamaları vesaire. Pardon, bir başka öğrenci. Ha, tamam, şuydu, şu çok daha ayrıntılı. Evet, bu da yine benim öğrencimin. İşte e, bulduğu her şeyi buraya ekliyor. Aslında biz bir nevi ne yapıyoruz? Klasörleme sistemi de gerçekleştirmiş oluyoruz. Mesela başlığı atmış. Okula dair bir çalışma yapacak bu öğrenci. E, güneş enerji sistemleriyle ilgili. Mesela buna dair bulduğu her şeyi buraya atmış. Diğer taraftan mesela bana notlar yazmış buraya. E, mesela diyor işte hocam e, kamelya için olabilir falan. Öneride bulunmuş bana şeklinde. E, yine aynı şekilde burada ne yapmak istiyorsa yazabiliyor. Bakın şu şekilde devam ediyor. Yani bulduğu her şeyi buraya ekleyerek aslında kendi çalışmasını da ortaya koymuş oluyor. Bu aslında e, öz düzenleme becerileri açısından da gayet böyle geliştirici bir çalışma. Bunu da belirtmem lazım. Öz düzenleme demişken yine bizim yaptığımız bir çalışma var. Öğrencilerde yaratıcılık ve öz düzenlemeyi geliştirmek amacıyla. Şimdi burada yine e, benzer mantıktan e, biz madde ve ısı ünitesiyle ilgili yansıtıcı günlük çalışması yaptık öğrencilerle. Burada bilgilendirme ve öğretmen modülü var. Burada öğrencinin neye ihtiyacı varsa öğretmen buraya ekliyor. İşte yansıtıcı günlük nedir, örnek bir çalışma, işte padlet nedir, ona dair bilgilere içeren bir e, kısım. İşte burada kullanacağımız dijital araçlara dair linkler, e, açıklayıcı bilgiler. Yani öğrencinin neye ihtiyacı varsa bir böyle destek simidi gibi düşünebilirsiniz. Burada neye ihtiyacı varsa ona dair her şeyi öğretmen buraya ekliyor. Daha sonra birinci hafta ne istiyorum öğrenciden? İşte e, yapılacak aktiviteyle ilgili kazanım. Daha sonra öğrenciden istediğim, yapmasını istediğim task 1, task 2 diye başladık. Ve burada basamak basamak öğrenciden istenen her şeyi bir Padlet sayfasında oluşturduk. Ve öğrencilerle paylaştık. Daha sonra öğrenciler buradaki dökümana bağlı kalarak kendi Padlet çalışmalarını oluşturdular. Yani yansıtıcı günlüklerini oluşturdular. Ve onu da bize yine paylaşarak teslim ettiler. Evet. Burada her hafta planlamayı yaptık. Aslında burada öğretmen de ne yapacağını görmüş oluyor net bir şekilde. Yani biz aslında tüm bir dönemi planladık. Öğrenci de e, tüm çalışmaları düzenli bir şekilde karşısında gördü. Herkes hangi hafta ne yapacağına dair bilgi sahibi. Bu hem çalışmaları düzenliyor, hem e, hız kazandırıyor, hem de herhangi bir aksaklığa Sebep olmayacak şekilde çalışmanızı yürütmenizi sağlıyor. İşte bu e, 4 haftalık bir e, şeyde etkinlik planıydı. En son kullanacağımız şeyler de dahil olmak üzere belirttik. Bu hem öz düzenleme hem öğrencilerde yaratıcılığı geliştirmek amacıyla yaptığımız bir çalışma. Şimdi hemen başka bir e, şeyle devam ediyorum. Örnek çalışmayla. Evet. Bu da az önce e, bahsettiğim 
e, yaratıcılığı ve öz düzenlemeyi geliştirmekle ilgili bahsettiğim çalışmanın e, öğrenciler tarafından e, doldurulmuş hali. Bakın öğrenci sütunu yaptığı her bir çalışmayı öğrenci buraya ekledi. Önünde benim e, oluşturduğum plan padleti var. Burada öğrenci birinci hafta ne yapması ge gerektiğini biliyor. Test 1-2 dedi. Öğrenci kendi yaptığı şeyi buraya ekledi. Bakalım hemen. Mesela öğrenciden bir menti oluşturmasını istemiştim. Öğrenci e, direkt olarak bunu oluşturmuş. Fiziksel ve kimyasal değişim e, denince aklınıza ilk gelen kavramları yazın şeklinde bir menti oluşturmuş. Mesela kolaj oluşturmasını, bu, pardon özür dilerim bu örnek çalışma sütunu. Öğrencinin yaptığına bakalım. Çok pardon. Evet. Öğrencinin yaptığı da bu şekilde. Her bir öğrenci, her bir sütunda öğrenciler yaptıklarını ekliyorlar. Mesela şu vardı fiziksel ve kimyasal değişimle ilgili bir kolaj oluşturmalarını istemiştim. Test 3 buydu. Hemen onu görelim. Bakın kendi mutfağında yer alan bazı fiziksel ve kimyasal değişimlerin fotoğrafını çekti. Daha sonra bir onu bir kolaj haline getirdi. Ve en sonunda da Padlet'le ilgili sayfada, ilgili yerde paylaştı. Burada her öğrencinin bir sütunu var zaten. Çok pardon. Her öğrencinin bir sütunu var. Ve e, basamak basamak, step step ne yapması gerekiyorsa onu o sırada uyguluyor. Bunun e, birden fazla avantajı var aslında. Birincisi öğrenciler birbirlerini yaptıkları çalışmayı görüyorlar. Öğrenciler kendi hızlarını diğerlerinin hızlarına göre ayarlıyorlar. Ve öğrenciler birbirlerinden ilham alıyorlar. Bir de şöyle de bir şey var. Benzer çalışmalar ya da tıp atıp birbirinin aynısı çalışmalar yapılmasının da aslında önüne geçiyor. Ve şeffaf bir değerlendirme sağlıyor. Aslında öğrenci diğerlerinin de ne yaptığının farkında ve dolayısıyla siz değerlendirme yaptığınız zaman e, gayet e, objektif ve şeffaf bir değerlendirme yaptığınızı kendisi de görmüş olacak. Bu bu şekilde bütün sınıfı böyle ben e, şey yaptım, sıraladım. Yapan yapmayan herkes ortada dolayısıyla. Çok güzel çalışmalar çıktı bu arada buradan. Ee, mesela farklı testlerde. Bu bu şekilde. Evet mesela başka şeyler de göstereyim. Bunun için istediğiniz her şeyi ekleyebiliyorsunuz. Mesela ne vardı hemen göstereyim ben size. Bir tane mesela şey oluşturdular. Bir karton üzerine fiziksel ve kimyasal değişimleri kendileri örnek malzemelerle, materyallerle kendileri bir pano haline getirdiler. Bunun da resmini çekip onu paylaştılar. Güzel, zengin bir çalışma oldu yani. Devam ediyorum. Evet. Bu da bizim yaptığımız bir proje çalışması. Burada yabancı ortaklarımız ve bizim öğrencilerimiz birlikte işbirliği içinde çalıştılar. Burada farklı ülkelerden öğrenciler kendi tasarladıkları enstrümanların resimlerini nasıl çalındığını na ait bilgileri paylaştılar. Özellikle kendi bölgelerine ait, kendi ülkelerine ve kültürlerine ait daha doğrusu kendi ülkelerinin kültürlerini yansıtacak farklı şeyler paylaşmalarını istedik. Böylelikle aslında hem işbirliği, hem iletişim, hem de e, bir kültür aktarımı gerçekleştirmiş olduk. Burada gördüğünüz gibi farklı öğrencilerin yaptıkları farklı çalışmalar var. E, hatta burada şey de var, altları görebiliyor musunuz bilemiyorum. E, burada bakın farklı öğrencilerin de e, buraya yorum yaptıklarını görebilirsiniz. Oy vermişler mesela, buna 11 öğrenci oy vermiş. Ee, mesela yorumlar yazmışlar. Daha çok bizimkiler yazmış. <gülüyor> Gördüğünüz gibi bu şekilde de değerlendirebiliyoruz çalışmaları. Ee, hocam özür diliyorum. Süremle ilgili var mı acaba bir sıkıntı? Birkaç örnek daha göstermeyi isterim. Hocam hiç sıkıntımız yok. Devam edebilirsiniz Öyle mi? dediğiniz Peki. gibi. Evet. Yani öğretmen hastalığı sürekli konuşmakla ilgili bir sıkıntımız <gülüyor> var maalesef. <gülüyor> Kontrolü ilerlemek gerekiyor. Ee, lütfen e, başınızı ağrıttıysam kusuruma bakmayın. Estağfurullah hocam zevkle dinliyoruz. Burada mesela bir e, haydi tanışalım çalışması vardı. E, mesela e, bunları bir bunu bir öğretmen grubuyla e, özür dilerim öğrencilerle yaptığım bir çalışma bu. E, bütün sınıflara yaptım ben bunu. Şimdi haydi tanışalım. Kendinizi kısaca tanıtın. E, ilgi alanlarınızı, gelecek hedeflerinizi belirleyin. Nelerdir bizimle paylaşın. Kan ve bilim hakkındaki düşüncelerinizi bilin, bizimle paylaşın dedim. Buna dair mesela her bir öğrenci yazdı. Mesela kimisi böyle farklı resimlerle kendini ifade etti. Yalnız burada bir öğretmen sunu da var. Ben de kendimi anlattım. Ee, ona dair e, öğretmenin de paylaşım yapması güzel oluyor bence. Daha sonra da 
Ben her birini okudum. Mesela şunu e, altta görüyorsunuzdur diye umut ediyorum. Mesela ben her biriyle ilgili yorum yazdım. Mesela işte e, yaptığı şeyi tebrik ettim, e, ayrıntı istedim. E, bu aslında öğrencileri çok böyle hoşuna gitti. Mesela okuduğu kitaptan bahsetmiş öğrenci. Aa, benimle de paylaşır mısın falan şeklinde yazınca çok hoşuna gitti mesela. E, burada Yok. altlarında bir çoğunun benim yorumum var. Bir şey sorabilir miyim? Tabii ki. Burada sınıfları biz hepsini toplu olarak görüyoruz ya. Bu bütün sınıflar da birbirini görebiliyor mu? Bu yaptığınız çalışmada siz mi toplu görüyorsunuz şu an bunu? Ee, aslında bütün sınıflar birbirini görebiliyor ama e, yetki vermediği için kimse kimseye e, şu an müdahale edemiyor. Yani e, bu sizin verdiğiniz yetkiyle sınırlandırılmış bir dijital konu ama diğerlerinin yaptıklarını okuyabiliyorlar. E, şimdi bu bazen e, olumsuz bir durum oluşturabileceği için ben bazı çalışmaları bireyselleştirilmiş olarak gerçekleştiriyorum. Hani birinin diğerinin yaptığını görmesi, okumasının uygun olmadığı durumlarda bazen de böyle bir toplu çalışma, kaynaştırma, e, amacı güttüğüm çalışmalarda, birbirlerinden ilham almalarını istediğim çalışmalarda da herkesin birbirini görmesine izin veriyorum. Ama dediğim gibi yetkilerle sınırlı. Burada hiçbir öğrenci bir diğerinin çalışmasını silemez. Ee, onun çalışması ile ilgili olumsuz bir şey yazamaz. Bu tamamen e, öğretmen tarafından sınırlandırılmış bir panel. Anladım, burada bütün, bütün sınıflara dair bilgiler var. Ee, dediğim gibi burada şeyleri ben çok seviyorum. Mesela avatar oluşturup e, kendilerini tanıtırken bir avatarla tanıtımlarını yapmalarını istiyorum. Bu da çok güzel. Mesela doktor olmak istediğini isteyen, söyleyen bir öğrenci hemen kendine dair bir avatarı da buraya eklemiş. Mesela işte e, farklı şeyler var. Mesela kedisini paylaşmış e, gibi. Yani burada kendini neyle tanımlamak istiyorsa kendini neyle özdeşleştiriyor ya da eşleştiriyorsa onun burada yer alması çok güzel bir şey. Çok kıymetli bir şey bence. Hani özgürce kendini anlatabildiği bir ortam oluşturuyor e, bu padlet e, panoları. O yüzden ben e, bu anlamda seviyorum. Bakın burada e, direkt yazışmışız mesela. E, ben e, yazdığımın üzerine o da bana yorum yazmış. E, fen dersini seviyorum diyerek bitirmiş. Ne mutlu bana. <gülüyor> Dolayısıyla bunlar çok kıymetli, önemli benim için. Başka birkaç örnek daha var. Hemen paylaşmak istediğim. Evet. Bu benim bir öğretmen eğitimi gerçekleştirdiğim bir öğretmen eğitiminde öğretmenlerle yaptığım, öğretmen gruplarıyla yaptığım bir çalışma. Şimdi öğretmenleri biz buraya gruba, gruplara ayırdık. Bir sistem projesi gerçekleştirmelerini istedik. İşte kimlerden oluşuyorsa bunu yazdılar. Burada step step gidiyoruz. Yani her öğretmen grubu aynı hızda birbirlerini takip edip geriye atmayacak şekilde birlikte devam ediyorlar. Problem durumunu belirlediler. Daha sonra gruplarına ait bir resim e, hemen oraya paylaştılar. Anlık o ortamda çekilmiş bir resmi. Daha sonra e, projenin hedef kitlesini, hedeflerini, gerekçesini, sloganını ve en sonunda bir afişini oluşturup burada paylaştılar. Her bir grup bunu yaptı. E, daha sonra kazanım ilişkilendirmesine dair yaptıkları çalışmayı buraya eklediler. 5'e e, planına 5'e göre ders planı gerçekleştirdiler. Sonra da sunumlarını attılar. Böylelikle her bir grup çalışma sonunda bir ürün tasarladı ve bu ürünü de diğer gruplara sundu. Şimdi bu ne sağlıyor bana? Birincisi bir kere planlı bir çalışma yürütmüş oluyoruz. İkincisi gruplar birbirleriyle daha geniş bir etkileşim ortamına sahip olmuş oluyorlar. Üçüncüsü de iyi örneklerin yayın, yayılması, genişletilmesi yani hedef kitlenin daha geniş tutulması açısından bir grup diğer grupların da yaptığını görerek bunlar sonuçta öğretmen aslında farklı örnekleri de alıp kullanabilme imkanları var. Dolayısıyla aslında bir taşla birden çok fikir ortaya atılmış oluyor ve mesela bir çalışmada ben beş tane bir ders planı elde etmiş oluyorum. Böylelikle birinci gruptaki kişiler hem kendi planlarını derslerinde kullanabilirler hem de diğer grupların yaptıkları planları kullanabilirler. Ben kapatmadığım herhangi bir kısıtlama gerçekleştirmediğim sürece de bu diğer bütün hocalarım kullanımını açık. Evet başka mesela şu vardı. 
yani kısa sürede çok sayıda fikir almak istediğimizde kullanabileceğimiz bir araç olduğunu söylemiştim. Su bizim yaşamımız için önemli çünkü dedim öğrencilere. Yine bu da farklı bir e, proje kapsamında yabancı e, öğrencilerin de olduğu bir çalışmadan bir e, padde sayfası. Burada öğrenciler e, suyun neden önemli olduğu ile ilgili yazdılar ve biz de ona dair yorumlarımızı, e, dönütlerimizi verdik. Yani herkesin mesela şeyi güzeldi. Burada aslında hem kendi fikirlerinizi paylaşmış oluyorsunuz hem de başkalarının fikirlerini görerek ya da yaptığı araştırmaları okuyup inceleyerek aslında akran öğrenmesini desteklemiş oluyoruz biz burada. Burada öğrenciler birbirlerinden öğrenebiliyorlar. Bu harika bir süreç. O yüzden kıymetli olduğunu düşünüyorum. Diğer taraftan... Evet, biz... Ben... Kendi okulumda e, tema projesi yürütüyorum aynı zamanda. Yaptığım mesela tema projesi ile ilgili çalışmaları da e, bir padlet sayfası üzerinden yürütüyorum. Mesela biz burada e, lise tema programı ile ilgili yapacağımız etkinliklerin başlıklarını belirledik. Daha sonra da öğrenciler, görevlendirdiğimiz öğrenciler buraya kendileri o başlığa dair yaptıkları çalışmaları paylaştılar, attılar. Mesela bir öğrencimizden bir infografik oluşturmasını istemiştik. E, o oluşturduğu infografiyi burada paylaştı. Burada mesela topraklarla, toprak alanları ile ilgili araştırma yaptılar. Ya işte Türkiye'deki işte e, verimli topraklarla ilgili bir araştırma yaptılar. Onları paylaştılar burada. Mesela direkt olarak haritaya eklemiş buraya mesela gibi. Burada mesela zaten temanın çok güzel etkinlikleri var. Buraya dair mesela yaptığımız çalışmaların her birini buraya eklemiş olduk. Ve direkt olarak mesela tema ile ilgili yaptığımız çalışmaları hazır bir klasör halinde, yani daha doğrusu bir sayfa halinde biz direkt temadaki uygun yerlerle paylaştık. Değerli bir toplu bir çalışma oldu. Evet şunu da paylaşayım. Şimdi bu benim bir öğrencimin e, kimya çalışma günlüğü. E, şimdi şunu istedim ondan. E, her hafta konuştuğumuz yerlerle ilgili kendisinde ne kaldığını e, bana farklı şekillerde anlatacak bir günlük çalışması yapması istedim. Şimdi mesela biz e, her hafta ne işlediysek, ne konuştuysak onunla ilgili kendi ifadeleriyle özetler çıkardı. Önce kendini tanıttı tabii ki hayallerini. Kimyayı seviyorum onunla ilgili öğrenmek istediğim çok şey var demiş. Yaşasın. Bunları ben zorla yazdırmadım bu arada. <gülüyor> ee, şimdi her hafta mesela işte tarih de atmış. Kasım ayı olarak geçmiş mesela. Altın levha deneyiyle ilgili kendi bulduğu YouTube videosunu eklemiş mesela. İşte kendi ifadeleriyle öğrendiklerini, kendi öğrenmelerini buraya kaydetmesini istedim. Ya daha sonra da işte yazılı öncesi ya da işte bir test öncesi e, buradan e, okumalarını yaparak aslında derse, sınava, yazılıya hazırlıklı olarak gelebilir. Bu benim öğrencimin öğrenme günü. Bakın burada tarihlerini de atmış. Her hafta hangi konuyu işlediysek sıcağı sıcağına onunla ilgili e, aklında kalanları ya da işte ilgisini çeken şeyleri buraya eklemiş. Bu şekilde. Evet. Son iki örneğim. <gülüyor> Aslında çok fazla çalışma var ama ben e, dikkat çekici olanlarını seçmeye çalıştım. Şimdi bu bizim e, okulumuzun bir akredite başvurusu. Şimdi bununla ilgili yapacaklarımızı önce başlıklandırdım. Daha sonra burada e, aslında bu bir okul çalışması ama yaptığımız her şeyi buraya ekleyerek e, aslında düzenli ve diğer öğretmenler tarafından da görünür hale getirdim. Bunu da öğretmenlerle paylaştım. E, derli toplu bir başvuru sayfası oluşturmuş olduk. Aslında öğretmen için de gayet düzenleyici. Benim düzenleyici rafım diye düşünüyorum. Yine bu bizim bir proje çalışmamız. Astro sistem diye. E, burada ne yaptıysak Başlık başlık yaptığımız her şeyi ben buraya ekledim. Burada oluşturduğumuz yol haritaları vesaire var. Bunlar aslında hem benim ilerleyişimi gösteriyor. Yani kendim nerede eksiğim var vesaire görebiliyorum. Hem de mesela biz proje başvurusu yaparken bunu direkt olarak paylaştık yetkililerle. Dolayısıyla onlar da bizim proje sürecinde neleri yaptığımızı, nelere dikkat ettiğimizi ya da hangi konuda ne tür eksiklerimizin olduğunu net bir şekilde tek bir ekran üzerinden görebiliyor. Burada yaptığımız çalışmaların tamamı var. Ay ay proje çalışmalarımız vesaire. Evet. Umarım sıkıcı olmamıştır. 
Genel anlamda benim e, kendim e, deneyimlerim e, bu şekilde. E, benim açımdan e, keyifliydi. E, dediğim gibi umarım sizler açısından da verimli ve katkı e, sağlayıcı olmuştur. E, çok teşekkür ediyorum dinlediğiniz için. Genel anlamda e, bahsettiğimiz şeylerle ilgili varsa sormak istediğiniz şeyler seve seve cevaplamak isterim. Seyda Hocam e, katılımcılarımız sorularını varsa sözel veya yazılı olarak iletebilirler size. Ama ben o arada size teşekkür etmek istiyorum. Gerçekten güzel bir sunum oldu. Güzel olmasının sebebi e, yani çok e, mesleğine aşık bir öğretmensiniz. Ben sizden bunu hissediyorum. O kadar enerjik enerji hissettik ki biz ekran karşısında. Yaptığınız çalışmalar da zaten bunu ortaya koydu. Gerçekten teşekkür ediyorum. Siz bizim için çok büyük bir kazanırsınız. E, sunumunuz da aslında yani Webiki araçlar bizim pandemiyle beraber hayatımıza girdi. Ee, bu kadar etkili kullanmaya çalışsak belki birkaç yıl alırdı ama bu pandeminin sayesinde diye tahmin ediyorum. Çok hızlı şekilde kullanmaya başladık bu araçları. Ama tabii sizin bu uygulamayı tanıtmaktaki amacınızdan bir tanesinin şu olduğunu da hissettik. Ee, araştırma sürecinin daha başında olan araş, akademisyenlere veya araştırmaya aşık kişilere nasıl bir çalışma yapılabileceğini, işbirliğini uzaktan daha iyi nasıl sürdürülebileceğini de örnek oldunuz. Bu da çok güzel oldu. Eminim sizin yaptığınız örneklerden etkilenerek kendi çalışmalarına yön verecekler. Patleti kendi tezlerinde veya diğer çalışmalarında kullanacaklarını düşünüyorum. Onlara da heveslendiniz, motive ettiniz. Tekrardan teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Söylediğiniz şeyler benim için mutluluk verici. Ama şunun da altını özellikle çizmek istiyorum. Yani bu konuda çalışma yapmak isteyenler, özellikle ders planı dizayn etmek isteyen öğretmenler ya da öğretmen adayları bunun tek başına bir şey ifade etmediğini, özellikle yapılan ders planlarının, oluşturulan ders planlarının belli bir felsefeye, belli bir stratejiye mutlaka dayandırılması gerektiğini bence unutmamalılar. Özellikle Özellikle hani e, Ayşe Hocam'ın da belirttiği gibi pandemiyle birlikte aslında çok sayıda ve aracını e, biz hayatımıza yerleştirdik. Özellikle derslerimizin içine soktuk. E, ama e, bunların belli bir temeli, belli bir amacı, belli bir felsefeye ya da strateji dayandırılmadan e, kullanılması e, bence biraz e, evet. maksatını e, ve amacını aşıyor. O yüzden e, doğru şekilde dizayn edilmesini e, ve doğru şekilde kullanılmasını ben tavsiye ediyorum. Çünkü bazen gerçekten e, hani e, doğru bir şey yapayım derken e, farklı şeylere de sebep olabiliyoruz maalesef istemeden de olsa. E, bu yüzden hani bir ders tasarımı yapmak isteyen öğretmenler ya da öğretmen adaylarının mutlaka e, bunu bir e, dayanak üzerinden gerçekleştirmesinin önemli ve değerli olduğunu düşünüyorum. Hani ben özellikle e, disiplinler arası çalışırken bu paddetten çok yararlandım. E, şimdi yeni bir çalışmamız var e, Philip Learning ile ilgili, ters yüz öğrenme ile ilgili. Ona gerçekten çok güzel uyum sağlıyor. E, ya da proje temelli bir çalışma yürütmek istediğiniz takdirde yine e, Padleti e, bir araç olarak e, yine söylüyorum bir araç olarak kullanmanın e, etkili ve verimli olacağını düşünüyorum. Özellikle öğrencilerin hani e, dijital olarak kendilerini rahat ifade edebildikleri e, çeşitli araştırmalarla da ortaya konmuş bir veri. E, bu yüzden bu aracı biz eğitime nasıl entegre edebiliriz? Burada eğitimde nasıl maksimum bu araçtan faydalanabiliriz? Ben hep ona baktım işin gerçeği e, ve e, gözlemlerim, e, deneyimlerim sonucunda şunu gönül rahatlığıyla söyleyebilirim ki tabii ki alan yazındaki e, bir takım sonuçlar da benim bu gözlemlerimi destekliyor. E, gerçekten öğrenciler keyif alıyorlar. Yani paylaşmaktan keyif alıyorlar. Başkalarının paylaşımlarını e, okumaktan keyif alıyorlar. Kendilerini yaratıcı bir şekilde ifade etmekten keyif alıyorlar. Ben mesela kendi öğrenci örneklerimi gösterdim. Gördüğünüz gibi her birinin arka planı farklı. Her birinin dizaynı ekledikleri farklı ve biricik. Çünkü bütün öğrenciler biricik. O yüzden herkesin, her öğrencinin e, biricik olduğunu bilerek bu noktadan hareketle kendilerini böyle özgürce ifade etmelerine imkan sağlamalıyız diye düşünüyorum. Özellikle fen derslerinin buna bence gerçekten e, güzel bir imkan sunduğunu e, biliyorum. E, ve e, bu anlamda fen derslerini daha zengin kılmak için bu araçtan faydalanabilirsiniz diye öneriyorum. Ağzınıza sağlık Seyit Hocam. Okta Hocam'a ve değerli diğer hocalarımıza da teşekkür ediyorum. Güzel bir oturum olduğunu düşünüyorum. Başka, yani sizinle tekrar bir çalıştayda yapmayı planlıyoruz. Şimdiden de haberini söyleyeyim. Daha güzel çalışmalar olacak sizlerle beraber inşallah. Seyit Hocam, Okta Hocam. 
Büşra Hocam sözü size bırakıyorum. Katılımcılara tekrardan teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederiz. Hocam ben de şahsen dinlerken kendi açımdan düşündüm. Nerelerde kullanılabilirim diye. Akademisyenler de sanırım biz ortak bir çalışma yaparken bulduğumuz e, makaleleri ya da işte sizin gösterdiğiniz gibi makalenin yazacağımız makalenin planlarını ayarlayarak birlikte bunun üstünde çalışabiliriz diye düşündüm. Sürekli kendime pay çıkarmaya çalıştım. Yani öğretmenlerimiz de büyük ihtimalle sınıflarda nasıl kullanabileceklerini düşünmüşlerdir. E, kendi yaptığınız örnekleri bizimle paylaşmanız konuyu daha iyi anlamamıza vesile oldu. Çok teşekkür ediyoruz. Biz de çok zevk aldık. Katılımcılarımıza da şunu tekrar hatırlatalım. Bunu tekrar dinlemek, seyretmek isterlerse YouTube hesabımızda bu eğitim konferansları serisini e, paylaşıyoruz hemen sunumlardan sonra. Hem çevrelerindekilerle paylaşmak isterlerse hem kendileri sonradan dinlemek isterlerse oradan takip edebilirler Eğitim Bilimleri Enstitüsü'nün YouTube hesabını. Hocam çok teşekkür ediyoruz tekrardan. Yine başka bir etkinlikle sizi aramızda görmekten mutluluk duyarız. Katılımcılarımızı da aramızda görmekten mutluluk duyarız. Ben izninizle, müsaadenizle toplantıyı sonlandırıyorum. Herkese sağlıklı ve iyi günler diliyorum. Hoşçakalın. Teşekkür ederim. Görüşmek dileğiyle.